கணிதம் பகுதி ஒன்று வினாபத்திரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற மரவரி படத்தை பற்றி இன்றைய வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவினை தர இருக்கின்றேன் வீடியோவிற்கும் பாடத்திற்கும் செல்வதற்கு முன் உங்களுக்கு ஒரு சிறு விடயத்தை நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறேன் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலை கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் எனவே ஒருவர் வைத்தியசாலைக்கு செல்கின்றார் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஒரு நோயை பற்றி வைத்தியரிடம் கூறுவதற்கு வைத்தியரிடம் சென்றதன் பின் தனக்கு இருமல் காய்ச்சல் என்பன காணப்படுவதாக வைத்தியரிடம் கூறுகின்றார் எனவே உடனே வைத்தியர் இவருக்கு கொரோனா இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கின்றார் காரணம் இது கொரோனாவிற்கான ஒரு சில அறிகுறிகளாகும் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருப்பதாயின் அவருக்கு இருமல் மூச்சு திணறல் உடல் வழி காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படுவதனால் இவ்வைத்தியரும் இந்நோயாளிக்கு இந்நபருக்கு கொரோனா இருப்பதாக சந்தேகிக்கின்றார் எனினும் இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இவருடைய குருதி மாதிரிகளை எடுத்து அடிப்படை குருதி பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார் பிசிஆர் பரிசோதனையை மேற்கொள்கின்றார் வைத்தியர் இவ்வாறு பரிசோதனையை மேற்கொள்கின்ற பொழுது இதன் பெறுபேறு இரண்டு வகையாக அமையலாம் ஒன்று இவருக்கு நோய் இருப்பதாக அமையலாம் அல்லது நோய் இல்லை என பெறுபேறு கிடைக்கலாம் அவ்வாறு பரிசோதனை செய்யும் பொழுது இவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இல்லை என முடிவு பெறப்படுமாயின் இங்கு இவ்வைத்தியரின் சந்தேகம் தவறாக அமையக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனெனில் வைத்தியர் இவருக்கு நோய் இருப்பதாக நினைக்கின்றார் எனினும் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது நோய் இல்லை என முடிவு பெறப்பட்டதனால் இங்கு வைத்தியரின் சந்தேகம் தவறானதாக அமையும் தற்செயலாக பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு கொரோனா வைரஸ் காணப்படுவதாக பெறுபேறு கிடைத்தால் இங்கு வைத்தியருடைய சந்தேகம் சரியானதாக அமையும் வைத்தியர் நோய் இருப்பதாக சந்தேகிக்கின்றார் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுதும் நோய் இருப்பதாக பெறுபேறு கிடைத்தால் வைத்தியரின் சந்தேகம் சரியானதாக அமையும் எனவே இது சாதாரண ஒரு விடயமாகும் அன்றாட வாழ்க்கையில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு சிறு குறிப்பாகும் எனவே நான் இதனை கூறுவதற்கு காரணம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற மரவரி படத்துடன் தொடர்புபட்ட வினாவுக்கும் இவ்விடத்திற்கும் இவ்விடயத்திற்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு காணப்படுகிறது கொரோனாவிற்கு அல்ல இவ்வைத்தியரின் சந்தேகத்திற்கும் இடையிலான ஒரு தொடர்பு எனவே இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் உள்ள வினாவை பாருங்கள் நீங்கள் மருத்துவர் ஒருவர் தனது கிளினிக்கு வரும் ஒரு நபர் ஒரு குறித்த நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகிக்கின்றார் எனவே நோயின் குணங்குறிகளுக்கு ஏற்ப அந்நபர் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ஏழில் ஐந்து என்பதை மருத்துவர் அறிவார் எனவே இதிலிருந்து முதலாவது வினா கீழே வரையப்பட்டுள்ள பூரணமட்ட மரவரி படத்தில் உரிய நிகழ்த்தாவுகளை எழுதுக இங்கு தரப்பட்டுள்ளது ஒருவர் வைத்தியரிடம் தனக்கு ஒரு நோய் இருப்பதாக கூறுகின்ற பொழுது அவர் கூறக்கூடிய அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப வைத்தியர் இவருக்கு இந்நோய் இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கின்றார் எனவே அந்நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்த்தாவு ஏழில் ஐந்து நாம் மரவரி படத்தில் கிளைகளை குறிக்கின்ற பொழுது இங்கு பீடித்திருத்தல் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் மற்றையது பொதுவாக அதன் எதிர்கருத்தி சொல்லாக பீடித்திராமை என குறிப்பிடப்படும் இங்கு நோய் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ஏழில் ஐந்து ஆகும் எனவே பீடித்திராமை என்பது அதன் எஞ்சியது ஏழில் இரண்டு என இவ்வாறு இலவாக எழுதி கொள்ளலாம் அதன் பின் அடுத்த பகுதி இந்நோயை நிதானிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை குருதி சோதனை முதலில் வைத்தியர் சந்தேகிக்கின்றார் நோய் இருப்பதாக அதன் பின் வைத்திய குறி குருதி பரிசோதனை வைத்தியர் குருதி பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார் அடிப்படை குருதி சோதனையை மேற்கொள்கிறார் சில சந்தர்ப்பங்களில் இது தவறான பேர்களை தருகின்றது கடந்த கால அனுபவங்களுக்கேற்ப இச்சோதனையில் நோயினால் 
பீடிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபருக்கு நோய் இல்லை என்ற தவறான பேரில் அதாவது வைத்தியர் நோய் இருப்பதாக கூறுகின்றார் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது நோய் இல்லை என தவறாக வைத்தியர் கூறியது தவறாக அமையக்கூடியதான நிகழ்த்தாவு எட்டில் ஒன்றாக இருக்கும் அதேவேளை நோய் இல்லை என வைத்தியர் கூறக்கூடிய ஒருவருக்கு குருதி சோதனை பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பொழுது நோய் இருக்கின்றது என தவறாக பேரு கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தாவு பதினாறில் ஒன்று ஆகும் எனவே நான் மேற்படி தரவுகளையும் இம்மரவரி படத்தில் வரைந்து குறித்து பூரணப்படுத்த போகின்றேன் எனவே முதல் தரவு நோயினால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள நன்கு அவதானிக்கவும் பீடிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபருக்கு நோய் இல்லை என தவறான பேரு எனவே பீடித்திருத்தல் என்னும் பகுதியில் நான் இவ்வாறு கிளைகளை கீறுகின்றேன் சரியான பேரு தவறான பேரு நான் இங்கு முதலில் சரியான பேரு என்பதை குறித்திருக்கின்றேன் பொதுவான முறை நாம் குறிக்கும் பொழுது பொதுவாக பொசிட்டிவ் ஆன விடயங்களை முதலில் குறிப்பது வளமையாகும் அதன் அடிப்படையில் சரியானது அதன் பின் தவறானது என குறிக்கின்றேன் இங்கு தவறான பேரு கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தாவு எட்டில் ஒன்று எனவே தவறு எனும் இடத்தில் எட்டில் ஒன்றை குறித்தால் சரியான பேரு அதன் எஞ்சியதாகும் எட்டில் ஏழு என இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் இது நோய் பீடித்துள்ள ஒருவருக்கு சரியான பேரும் தவறான பேரும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தாவாகும் மற்ற தரவை பார்க்கும் போது அதே வேளை நோய் பீடிக்கப்படாத ஒரு நபருக்கு எனவே நோய் இல்லாத ஒருவரை குருதி பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கும் சரியாக நோய் இருக்கின்றது அல்லது இல்லை என பேர்கள் கிடைக்கலாம் இங்கு இவ்வாறு பீடித்திராத ஒருவருக்கும் தவறான பேரு கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தாவு பதினாறில் ஒன்று ஆகும் இங்கு தவறான பேரு என்பதன் அர்த்தம் நோய் இல்லை என வைத்தியர் நினைத்து எதற்கும் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுதோ அவருக்கு அந்நோய் இருப்பதாக பெரு பேரு கிடைக்கும் பொழுதோ வைத்தியரின் சந்தேகம் தவறாக அமைகின்றது எனவே இவ்வாறு தவறாக அமைவதற்கான நிகழ்த்தாவு பதினாறில் ஒன்று ஆகும் எனவே சரியான பேரிற்கான நிகழ்த்தாவு அதன் எஞ்சியது பதினாறில் பதினைந்து ஆகும் எனவே இவ்வாறு மரவரி படத்தை பூரணப்படுத்தி கொண்டேன் இங்கு நோய் பீடித்திருத்தல் பீடித்தராமை சரியான பேரு தவறான பேரு என்றவாறு நிகழ்த்தாவுகளை குறித்த கொண்ட பின் அற்றைய வினாவை பார்க்கலாம் இதன் இறுதி பகுதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இடம்பெற்ற மரவரி படம் வினாவில் இறுதி பகுதி கிளினிக்குக்கு வரும் ஒரு நபர் இந்நபர் குருதி சோதனைக்கு தோற்றினால் வைத்தியரிடம் சென்று முதலில் தன்னுடைய நோய் அறிகுறிகளை கூறுகின்றார் நோய் வைத்தியர் இவருக்கு நோய் இருக்கின்றதா இல்லையா என ஒரு சந்தேகிக்கின்றார் அதன் பின் குருதி சோதனையை செய்து பார்க்கின்ற பொழுது இச்சோதனையில் கிடைக்கும் பேரு சரியாக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தாகும் எனவே இங்கு இரண்டு முறையில் இது சரியானதாக அமையலாம் வைத்தியர் நோய் இருக்கின்றது பீடித்திருக்கின்ற என சந்தேகிக்கின்றார் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுதும் நோய் இருக்கின்றது என சரியாக பேரு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கின்றது எனவே இதற்கான நிகழ்த்தாவு காண்பதற்கு இதன் கிளைகளாக நாம் ஏழில் ஐந்தையும் எட்டில் ஏழையும் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பெருக்கி கொள்ளும் பொழுது நோய் உள்ள ஒருவருக்கு நோய் இருக்கின்றது என சரியான பேரு கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தாவு பெறப்படும் அதேபோன்று சரியான பேரு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கிடைக்கலாம் நோய் இல்லை என வைத்தியர் சந்தேகிக்கின்ற ஒருவரை பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுதும் நோய் இல்லை என சரியான பேரு கிடைக்கலாம் எனவே இதன் நிகழ்த்தகவையும் நாம் கூட்டி கொள்ள வேண்டும் ஏழில் இரண்டுடன் பதினாறில் பதினைந்தை பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் எனவே இவ்வாறு இரண்டு வழிகளில் சரியான பேர்கள் கிடைக்கலாம் முதல் அடைப்பை சுருக்கும் பொழுது ஏழையும் ஏழையும் வெட்டிவிடலாம் எட்டில் ஐந்து எனவும் இதில் பதினாறையும் இரண்டையும் சுருக்கி கொள்ளும் பொழுது எட்டேழு ஐம்பத்தி ஆறில் பதினைந்து எனவும் பெறப்படும் எனவே ஐம்பத்தி ஆறிற்கும் எட்டிற்கும் போமாசி ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறினுள் எட்டுகள் ஏழு முறை எனவே ஏழு ஐந்து முப்பத்தைந்து சக ஐம்பத்தாறினுள் ஐம்பத்தாறுகள் ஓர் ஒரு முறை ஓர் பதினைந்து பதினைந்து இதற்றை கூட்டும் பொழுது ஐம்பத்தாறில் ஐம்பது என நிகழ்த்தாக பெறப்படும் நீங்கள் வேண்டுமாயின் இரண்டு நாள் சுருக்கி இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி ஐந்து என நிகழ்த்தாகவே எழுதி கொள்ளலாம் 
எனவே இங்கு கிளினிக்குக்கு வரக்கூடிய ஒருவர் குருதி சோதனைக்கு தோற்றும் பொழுது அது சரியான பெயராக அமைவதற்கான நிகழ்த்தாவு ஐம்பத்தாறில் ஐம்பது ஆகும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இடம் சாரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற வினா இதுவாகும் எனினும் இது இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கும் ஒரு பொருத்தமான வினாவாக அமைந்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக ஒரு தெளிவினையும் நீங்கள் இதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே என்னுடைய அடுத்த வீடியோவிலும் இது மாதிரியான வினாக்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கட்டாயம் யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் நான் பதிவிடக்கூடிய வீடியோக்களை பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது